to mark the beginning of the third Telangana State Conference of the All India Agricultural Workers Union. At the outset, I would like to tell you that I am extremely happy to be amongst you in this land which gave to the nation veteran revolutionaries like Comrade Sundariya and Comrade Basavapunaya. As you know, the Agriculture Workers Union was formed to put an end to the exploitation that agricultural workers around our country were being subjected to. Several martyrs have selflessly laid down their lives as part of our struggles. It is on the foundation laid by their blood that the AAWU has been built up. I pay my respects to them. Mithulara, Munduga, E. Bumilo, E. Desaniki, Vishesh Anubhavani, Gadinchina Twenty, Viplava Karla in a Twenty, Comrade Sundaraya, Comrade Baso Punayano, Ichina Twenty, E. Bumilo, Mi Machan Nelabadi Matlarjan and the Ku, Nakuchala Santoshangaundi. Telangana has a rich tradition of struggles, especially those led by peasants and agricultural workers. As I stand here, I am reminded of them. It is the heroic struggle of the peasants of Telangana in the late 1940s, which placed the issue of land reforms on the agenda of the country. In Kamam district itself, we saw valiant struggles for land as recent as 15 years back at Mudigonda. I salute the memory of all those who have lost their lives in such historic struggles. Telangana, Ghanamayana 20 Porata, Varasatwalaku, Nilayam Telangana. Ante Kadu, Vyavasaya Karmikulu, Raitulu. Nayakatum Wahinchi Poradina twenty Poratalaku Kendra on Telangana. Erosun in a Kadanunsunanu one day, a Poratalamanitri Kuran and Nyapakan Cheskutunano. Ante Kadu Pantamadi Vandala Nalafaila law, Birochita Telangana, Poratam law, Ye Poratamite, E. Desam law, Boost House Karanano, Agenda Medritis Cochindo, A Poratan Goraniano, Valak Nyapakan Cheskutunano. Ante Kadu. Kaman Jilalo, Mikutelusu, Padihenela Kretum, Imagene, Bumikosum, Mudikonda Vada, Pokaviro Chita Poratum, Zarigindi, Ante Kadu, A Poratum Lo, Pranalu are pinching at twenty, Asulubas in a twenty, Virulandariki Kodaneno, Ikada, Isandar Banga, Joharlu, Arpistu Nano. It is with the spirit of those struggles that powerful movements of the people should be conducted for building a new India. Why do we need a new India? We need a new India because in this very year that we celebrate the 75th anniversary of India's independence, the history of our glorious anti-colonial struggle which spans centuries, is sought to be altered. The values on which our independence movement was built upon are being neglected. Those who fought for secularism and democracy are being sidelined, while the communal forces, henchmen who murdered them, are being glorified. Ante Kadu, ye viro chita porata laite, Ipur Manos Marin Sukunamo Navina Parata Desani Nirmin Tataniki Atuanti Viro Chita Pora Talaninchi Kawasina Twenty Sekti Vantamana Ujamalano Mano Sputigatis Koval Sundi Manaku Waka Navia Parata Desam Yenduko Kawali Ani Ipur Prasan in Sukoali Parata Desaniki Swatantra Wachi Wala Depaya Idela Purtia India Vertical Zarpukunta Namo Walasavada Vitreka, Porato, Vandala Yeluga Chesam Mano, Kani Vala, Poratalani, Marustunaru, Ye Viluva Pratipatika Gaite, 
స్వతంత్ర ఉద్యమం సాగిందో ఆ విలువలన్నింటినీ ఇవాళ అశ్రద్ధ చేస్తున్నారు అంతేకాదు ప్రజాస్వామ్యం లౌకికవాదం పక్కకు పెట్టి మతశక్తులు కిరాయి గుండాల చేతులలో మరణించిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని పక్కన పెట్టి ఈ కిరాయి గుండాలను మాత్రం ఆకాశానికి ఎత్తుకుంటున్నారు ఘన కీర్తులు ఆపాదిస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ ద కమ్యూనల్ ఫ్రంట్సీ దాట్ ఫైర్స్ బుల్లెట్స్ ఎట్ ద పోర్ట్రేట్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ ద ఫాదర్ ఆఫ్ అవర్ నేషన్ అండ్ షౌట్ స్లోగన్స్ ఫార్ గోడ్సే అండ్ సవర్కర్ ఈవెన్ దోస్ who are wielding power at the highest levels in our country today are being guided by that same communal frenzy we need a new india where we reclaim the idea of unity in diversity where the rights of our workers are protected where our farmers and agricultural workers have an assured income that is at least 50% more than the total cost of production మతపరమైనటువంటి ఉద్రేకాలు మత ఉద్రిక్తత ఉద్విగ్నత ఇవే జాతి పిత అయినటువంటి మహాత్మా గాంధీ చిత్రపటం మీద బుల్లెట్లు కురిపించినాయి అంతేకాదు గాడ్సే సావర్కర్ల పేరు మీద స్లోగన్లు వినిపించారు అంతేకాదు ఇవాళ అత్యున్నత స్థాయిలో అధికారాన్ని అనుభవిస్తున్న వారు కూడా ఈ మతపరమైన ఉద్రిక్తతలతో నడపబడుతున్నారు మనం ఇంకొక విషయం కూడా తెలుసుకోవాలి ఇవాళ ఈ దేశం భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని సాధించాల్సి ఉంది మనం తిరిగి దాన్ని మళ్ళీ పొందాలి అంతేకాదు వ్యవసాయదారులు వ్యవసాయ కార్మికులు వీరందరి హక్కులను కూడా రక్షించుకోవాలి వారి యొక్క ఉత్పత్తిలో ఉత్పత్తికి కలిపి మరొక యాభై శాతం అదనంగా వారికి ఆదాయం వచ్చేట్టు కూడా మనం పోరాడి సాధించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఇండియా ఈస్ ఏ ల్యాండ్ ఆఫ్ వేరియస్ కల్చర్స్ లాంగ్వేజెస్ బిలీవ్స్ అండ్ పీపుల్ దే ఓల్ కేమ్ టుగెదర్ ఎస్ వన్ నేషన్ డూరింగ్ అవర్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ దర్ వాస్ నో స్పేస్ ఫర్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ కాస్ట్ క్రీడ్ ఫర్ రిలీజియన్ in our anti colonial struggle we were all one we should all be one however today our sense of nationalism is sought to be defined by the hindutva forces they are trying to dictate who are national and who are anti national ee desham vibhinna sanskrutulaku vibhinnamaina bhashalaku namakalaki prajalaki nilayanga ఈ దేశం ఉంది అంతేకాదు వాళ్ళంతా కూడా ఇవాళ ఒక జాతిగా ముందుకు వచ్చి స్వతంత్ర పోరాటాన్ని నడిపారు ఇక్కడ ఈ దేశంలో మతానికో కులానికో ప్రాంతానికో వర్గానికో ఇటువంటి వాటికి వలసవాద వ్యతిరేక పోరాటంలో స్థానం లేదు మనందరం ఒకటిగానే ఉన్నాం మనందరం ఒకటిగానే ఉండాలి కానీ ఇవాళ ఒక జాతీయ వాద స్ఫురణ ఏదైతే ఉందో అది ఈ హిందుత్వ శక్తులు దాని నిర్వచనాన్ని మార్చి వేస్తున్నాయి అంతేకాదు ఇవాళ జాతీయవాదులు ఎవరో జాతి వ్యతిరేకులు ఎవరో వాళ్ళ వీరు నిర్ణయం చేస్తారట ఇది చాలా అసంబద్ధంగా ఉంది ఇట్ నీడ్స్ టు బి నోటెడ్ దట్ దోస్ హూ ట్రై టు ఇష్యూ సర్టిఫికెట్స్ ఆఫ్ పేట్రియోటిజం వేర్ నాట్ part of our national movement even by accident their only role was that of writing apologies and agreeing to serve the british empire as faithful subjects of the crown it was the rss ideologue golwalkar who exhorted hindu youngsters to not waste their energy fighting the british the two nation theory was espoused by vd savarkar 10 years prior to mohammad ali jinnah proposing it mana ikkada oka vishayam gurtu pettukovali desha abhimananiki sambandhinchina tuvanti certificate lu isthamani prayatnam chestunnare veellu veellu evaru kuda parapaadu ga gaani graapaadu ga gaani ye sandarbhamlo kuda swatantra poratamlo 
భాగస్వాములు కాదు అంతేకాదు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి బ్రిటిష్ కిరీటానికి తల వంచి అపాలసి క్షమాపణలు రాసి వారికి అనుకూలంగా పనిచేయడానికి ఒప్పుకున్న వారే వీరంతా కూడా నిజానికి ఆర్ఎస్ఎస్ ఐడియాలజీని ప్రపోజ్ చేసినటువంటి గోల్వాల్కర్ హిందూ యువకులకు ఏమని బోధించాడు అంటే బ్రిటిష్ వాళ్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి మీ శక్తిని వృధా చేసుకోవద్దు అని చెప్పాడు నిజానికి మహమ్మద్ అలీ జిన్నా రెండు దేశాల సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడానికి పదేళ్లకు ముందే విడి సావర్కర్ ఈ రెండు దేశాల సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు అనే విషయం కూడా మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి what we are seeing now is the pitiable attempt of those behind all sorts of pisiparous tendencies to portray themselves as the apostles of patriotism and nationalism the reality is that today a majority of the indian people be it dalits or adivasis or minorities or women are constantly being attacked and their freedoms are being curtailed so as to break our unity as working class ivara desabhimananiki jatita vadaniki meme prathama shishyulamu ani cheppukuntu aa venakala chaala vichinna karamaina dhoranalaku paalpadutunnatundi vaallu veellu ani manam gamanisthane unnamu vastavam emitante ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మెజారిటీ ప్రజలు దళితులు కావచ్చు ఆదివాసీలు కావచ్చు మైనారిటీలు కావచ్చు స్త్రీలు కావచ్చు వీళ్ళు నిరంతరం కూడా దాడులకు గురి అవుతున్నారు అంతేకాదు వారి స్వేచ్ఛలు పోగొట్టుకుంటూ ఉన్నారు అలాగే శ్రామిక వర్గం యొక్క ఐక్యతలకు విచ్ఛిన్నం చేసేందుకై వీళ్ళు నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు is the most cherished of our ideals our the union government's interferences are thwarting it efforts to impose hindi is a part of such interference no one would be opposed to hindi at the same time we need to realize that trying to impose hindi by doing away with our mother tongues will affect the integrity of the nation భిన్నత్వంలో ఏకత్వమే మనం ప్రధానంగా కోరుకున్నటువంటి లక్ష్యం అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక రకాలుగా జోక్యం చేసుకుంటుంది దీనిని బ్రేక్ చేస్తోంది అందులో భాగంగానే ఇవాళ హిందీ హిందీ భాషను కూడా అదే జోక్యంతో తీసుకొస్తోంది ఎవరం కూడా హిందీకి వ్యతిరేకం కాదు కానీ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే మాతృభాషలను నిర్లక్ష్యం చేసి మాతృభాషలను పక్కకు పెట్టి కేవలం హిందీని అందరి మీద రుద్ధాలి అని చూస్తే అది ఈ జాతి ఐక్యతకు వ్యతిరేకం అవుతుంది అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెన్ అవర్ యూనిటీ సోట్ టు బి డిస్ట్రాయిడ్ ఓల్ దోస్ హూ రొసిస్ట్ సచ్ అటెంప్ట్స్ అండ్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ టు ద పవర్స్ దాట్ బి are being branded as anti nationals the arrests of those who fight for the people are attempts to silence the voices of dissent at the same time leaders and sympathizers of the sang parivar and its affiliates are allowed to go sport free despite repeatedly stirring up trouble rss and the bjp government led by it is paving the way for an authoritarian and communal rule of our country mana aikyata nasanam cheyabadutunna pudu ivala jati vetrekuluga mudra vesthunna tuvanti ee shaktulanu manam edurkovalasi undi eh chudu hot water hot water please give him hot water photo please give him hot water and 
అంతేకాదు నిరసనను వినిపించేటువంటి గొంతులను అరెస్టు చేసి ఆ ప్రజల మీద వారిని సైలెన్స్ చేసేటువంటి ఒక ధోరణి కూడా మనకు కనపడుతుంది అదే సమయంలో సంఘ పరివార శక్తులు అవి మాత్రం చాలా స్కాట్ ఫ్రీగా ఎవరు కూడా వారిని పట్టించుకోకుండా వదిలివేస్తున్నారు ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ గవర్నమెంట్లు ఇవాళ ఒక నియంతృత్వమైనటువంటి మతపరమైనటువంటి పరిపాలనని ఈ దేశం మీద రుజువు ఉన్నాయి ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకింగ్ స్టెప్స్ దట్ డిస్ట్రాయ్ ద కంట్రీస్ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ వీ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ దట్ వన్ నేషన్ వన్ యూనిఫామ్ ఈస్ ఎన్ ఎఫ్రెండ్ ఆన్ ద స్టేట్స్ పవర్స్ విచ్ ఆర్ ఎన్రస్టెడ్ విత్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఎన్షూరింగ్ లో అండ్ ఆర్డర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ ఈ దేశ సమైక్య నిర్మాణాన్ని నాశనం చేసేందుకు అనేక రకాల చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఇది ఒక దేశం ఒక యూనిఫామ్ అనేది రాష్ట్రాల మీద ఒక దాడి లాంటిది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాదు రాష్ట్రాలకు ఇచ్చినటువంటి లాండ్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో దానిని ఎంట్రస్ చేసే దాని మీద కూడా ఇది ఒక రకమైనటువంటి అపనమ్మకాన్ని కలిగించేదిగా దాడి చేసేదిగా ఉంది అనేది కూడా మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి repeatedly laws are being enacted by the parliament on subjects in the state list in the constitution be it law and order agriculture cooperation power or so on bills that infringe upon the rights of the states are being enacted into laws even without seeking the opinion of state governments even while entering into international agreements that affect the states the union government does not inform state governments let alone seek their consent rajyangallo rashtrala jabitalo unna aneka amshalani parliament lo chattala roopamlo teesukochi vaatini pade pade rashtralni rututunnaru adi land order kavachu వ్యవసాయం కావచ్చు సహకార రంగం కావచ్చు విద్యుత్ రంగం కావచ్చు ఈ రంగాలన్నిటి సంబంధించిన బిల్లులని ఏకపక్షంగా రాష్ట్రాల మీద రుద్దుతున్నారు అంతేకాదు రాష్ట్రాల హక్కులకు సంబంధించి ఏవైతే చట్టాలు ఉన్నాయో వాటిని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఒపీనియన్ అంటే వాటి అభిప్రాయాన్ని అడగకుండా అనే వాటిని రుద్దుతున్నారు అంతేకాదు అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలకు సంబంధించి వాటిలో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశాలు ఏమన్నా ఉంటే వాటిని రాష్ట్రాలతో సంప్రదించకుండానే వాటి మీద చట్టాలు చేస్తున్నారు వైడ్ స్ప్రెడ్ ఎఫోర్ట్స్ ఆర్ వాంట్ టు టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ త్రూ ద గవర్నర్స్ ఇన్ దర్ కెపాసిటీ ఎస్ ఛాన్సలర్స్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఈస్ బీయింగ్ పొలిటికలీ మిస్యూస్డ్ టు విత్ హోల్డ్ ఎసెన్ టు లెజిస్లేషన్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ ఎనాక్టెడ్ బై ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ not just in kerala in all non bjp run states such efforts are being made such efforts on the supremacy of state legislatures weaken not just our federal structure but even our democracy too governor la roopamlo mukhyanga university chancellor ane perita mottam unnata vidya meeda aadipatyanni sampadinchendu kosam kendra prabhutvam serious ga prayatnam chestunnadi అంతేకాదు గవర్నర్లని రాజకీయ ఏజెంట్లుగా యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళందరినీ కూడా చట్ట సభల కంటే కూడా ఉన్నతంగా వాళ్ళని అది ఎస్టాబ్లిష్ చేసేందుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తున్నది అది ఒక్క కేరళలోనే కాదు అంతే బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాల్లో కాకుండా మిగతా బీజేపీ ప్రభుత్వాలు లేని అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇట్లాంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి అంతేకాదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముఖ్యంగా శాసనసభల సంబంధించి వాటి సామర్థ్యాన్ని బలహీనపరిచేందుకోసం అలాగే ఈ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ 
సమాఖ్య విధానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సమాఖ్య వ్యవస్థను దెబ్బగొట్టేందు కోసం ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బగొట్టేందు కోసం ఈ గవర్నర్ల వ్యవస్థని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉపయోగించుకుంటున్నది నియో లిబరల్ పాలసీస్ ఆర్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ రూత్లెస్లీ బిహైండ్ ద స్మాల్ స్క్రీన్ క్రియేటెడ్ బై కమ్యూనల్ అండ్ అథారిటేరియన్ ఇంటర్వెన్షిప్స్ ఎస్ ఎ రిజల్ట్ కార్పొరేట్స్ ఆర్ బికమింగ్ రిచర్ అండ్ ద పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ పూర్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ హ్యాస్ గోన్ అప్ ఎస్ట్రానమికలీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ ఎట్ ఎ రికార్డ్ హై ద అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ నేషన్ ఆర్ సోట్ టు బి అండ్ మతోన్మాదం అట్లాగే ఈ మతోన్మాద రాజకీయాల ముసుగు లోపల ఇంకొక వైపు నూతన ఆర్థిక విధానాలు అట్లాగే నయా సరళీకృత ఆర్థిక విధానాలను కూడా మన ప్రజానికం మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగుతున్నది దీని ఫలితంగా కార్పొరేట్లు మరింత ధనికులైపోతున్నారు పేదలు మరింత పేదలుగా మారిపోతున్నారు పేదలకి ధనికులకి మధ్య కూడా అంతరం విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నది నిరుద్యోగం ఇంతకు ముందెన్నడూ ఊహించినంత పైకి వెళ్ళిపోయింది అంతేకాదు ఇప్పటిదాకా దేశం ఏదైతే సాధించిందో ఆ సాధించిన ఘనతలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా కనుమరుగైపోతున్నాయి పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ విచ్ ఆర్ ద వెల్త్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఆర్ బీయింగ్ సోల్డ్ ఆఫ్ ఇన్ ద లాస్ట్ బడ్జెట్ అలోన్ రూపీస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్ వాజ్ సోట్ టు బి రైస్డ్ త్రూ దర్ సేల్ ద గవర్నమెంట్ విచ్ సేస్ దట్ దే డూ నాట్ హ్యావ్ మనీ టు ప్రొవైడ్ రిలీఫ్ టు ద ఆర్డినరీ పీపుల్ హ్యావ్ రిటర్న్ ఆఫ్ లోన్స్ ఆఫ్ కార్పొరేట్స్ టు ద ట్యూన్ ఆఫ్ రూపీస్ లెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ దిస్ అమౌంట్ వుడ్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ టు ఎన్షూర్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ద నేషన్ మన ఆస్తి ఏంటి మన ఆస్తి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కానీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ఒక్కొక్కటిగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం అమ్మేస్తున్నది ఇప్పుడు తాజాగా అరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలని వీటిని అమ్మకం ద్వారా సమకూర్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నది అంతేకాదు అసలు ఈ అమ్మకాలు ఎందుకు జరుపుతున్నది అని అంటే పేద ప్రజల కోసం తమ దగ్గర డబ్బులు లేవని చెప్తోంది వాస్తవానికి పదకొండు లక్షల కోట్ల రూపాయలను కార్పొరేట్లకి ఇది రాయితీలు ఇచ్చింది వాస్తవానికి ఈ డబ్బులనే మనం చూసుకుంటే ఈ భారతదేశంలో ఉన్న పేద ప్రజానికం అందరి కూడా ఆఖరిని తీర్చేందుకు అవకాశం లభిస్తుంది ఓకే ఇట్ నీడ్స్ బి నాట్ అట్ దాట్ ఇట్ వాస్ అండర్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ a scheme for rural employment the mgnr egs was prepared during upa 1 as you know the left was supporting it on the basis of a common minimum program it was envisaged as a scheme that would aid the rural population especially our agricultural workers in the distress but allocation for the same and workplace under it are repeatedly being cut down manam gramina prantallo chuste ee upadhi hami patakam edaithe undo adi vama pakshala madathu tho unna upa prabhutvam appudu vama pakshala ottidi thone dani teesukochindi gramina prantallo peda prajanikaniki 100 rojula parini adi guarantee chesindi alanti patakam ippudu unna paristhithullo chaala avasaram kaani roju rojuki aa aa patakanni దాని కేటాయించే డబ్బుల్ని ఈ ఎన్డిఏ ప్రభుత్వం తగ్గిస్తూ వస్తున్నది అలాగే పనిదినాలను కూడా కోత కోస్తూ వస్తున్నది వెన్ ద ఎన్డిఏ గవర్నమెంట్ కేమ్ టు పవర్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ పోర్ట్స్ వేర్ లైంగ్ వెహికల్ ఇన్ ద సెంట్రల్ సర్వీసెస్ నౌ 
it has gone up to 10 lakh. Despite that, over the last 8 years, only 0.33% of the applicants have got posting. 3 lakh 3000 vacancies are left unfilled in Indian railways. In the armed forces, 1 lakh 25000 ports and in the defense services, 2 lakh civil ports are lying vacant. At the Actibus scheme with temporary appointments is being implemented. This is in a country in which 42% of the youth between ages 20 and 24 are unemployed. Renduela Patnalulo, E. NDA Prabutu Maditaran Lo Cochinapudu, Nalgu Lakshala, Irvayaka Vela, Vacant Post Lu, Kendra Bhutan Lo Unde Divi, Avi Ipudu, Pati Lakshala Chairman, Yuani, Enemy Den Lalone, E. Kari Lita Perutu Poine, Aite, Ipati Varaki, Vandaki, Sunna Point Mudu Mudu Shatam Post Lu Matrame, Applications Matrame, Persilin Chapadai, what the matter may post I I Moodu point Moodu Sunna Moodu Lakshala vacant at a Moodu Lakshala Moodu Vela vacancy Sevatanayo Avi Indian Railways Lunte Armoodu Forces Ante Mukhanga Sai the Talalu Manevete Sainyam Rich Matar the Mandalo Okati point Irvai the Lakshal Andalo post to Kaligonai Atle Rakshana Shaka Defense Services Law Rendu Lakshala Civil Post to Kaligonai I think one of the permanent vacancies Nipakunda, permanent Nipakunda, temporary Udjo Galato, what Nimpens Gosom, E. Prabutum Pratan Jesindi. Is Atlantic Perslo Undante, Okawaipo, Manabharat Tesham, Young Bharat Antam, Ante, Irovanunci, Irovana Alvi in the Loko Unde, Janaba, Mutam Bharat Tesham Lo, Nalabar in the Shatamuna, E. Time Lo. Two person have stopped looking for employment. Yes, jobs are simply not available. In 2016-17, there were 11 lakh 29 thousand employees in central PSUs. In 2021, it has come down to 8 lakh 61 thousand. In five years, there has been a reduction of 2,68,000 employees. In the world, we have a survey of the Arctic Parasit Samadhi. There is a Center for Monitoring Indian Economy. In that Center for Indian Monitoring Economy, we have a survey of the Arctic Parasit Samadhi. In the service sector, in the service sector, IT, banking, in the service sector, in the service sector, Ujjagalu Kota Bata. Inko Waipu, Tombai Kotla Janaba, Mana Bardeshan Lo, Nota Nalabai Kotla Janaba onde, and lo Tombai Kotlu, Paniche Laka Janaba onde. Kana Tombai Kotla Lo, Aravaya Shata Mandi, Erosu, Ujjagala Vetan Manesha, in the Kantaka Ujjagal Lew. Ante Kadu, Renduela Padaru, Renduela Padihedo, Kendra Pabutaranga Samsal Lo. Dada Puga, Pagaton de Lakshala Iratan de Vela Udjoga Lunte, Renduela Irveka Natiki, E. Aida in Lalo, Enemy the Lakshala Arveka Vela Kudin Chapatai, Ante, Rendu Lakshala Arvem de Vela Udjogadu, Kota within Chapatai, Okawaipui, Kota Nadustundi, Watilo Nimpanam Matram Jaragan Ledu. In two thousand seventeen eighteen, nineteen point two per cent workers in the country were employed in the organized sector. That has fallen to 17.8% in 2019-20. People are being forced out from the organized sectors into the unorganized sectors. Now, 82% of India's workers are employed without adequate job security or benefits. 
the rights of workers, farmers and agricultural workers are being further curtailed. Through the labor courts, job security and workers' rights are being done away with. Workers won't be able to unionize and unions won't be able to take up workers' issues. Renduela Padihedu, Renduela Pajam de Lopala. Organized sector, and a Sangatarangam, Ekadete, Oke the Gara, Pony Vandalaman the Panjasaro, Atlantic Prantam Lo, Panton the Point Rendu Shatam, Worker Lu, and a Karmikulandro Church for Badite, Renduela Panton the Irvay Natiki, Adi Padihedu Point, Enemy Shatanki Padipain, and a Dada Puka Mood Shatam Mera, Motum Sangatarangalo, Udiogalu, Pudinchapatan, Inko Waipu. We will under Emayar Mari, he is under the Ramalonda and the Ramayaru. We will under Uda, Asanga Tarangal Loki, Peace Red Worker, Unde Dant Loki, Native Butter. Ante Tadu, Enabar and Shatam, Parthesalon, Enabar and Shatam and the Tonaro, Worker Lavre Tonaro. We will under Puda, Samaji of Samaninchi, Kanisa Rational Lake Kunda, and the ESIP of Lanti Samaji Rational Lake Kunda, Enabar and Shatam and the Worker Lunar. Ivoka Waipunte, Inko Waipu, Sangatanga Beramada Shakti, Depadis in the Kosong. Worker Lani, Karmikulani, Atle, Raitulu, Vosa Karmikula, Hakulamida, Vipritam and Tadu Jesunadi, Nalu Labour Court and Discochi, Karmikula Saman in China, Udjaka Patatan Harinche Vestunadi, Ante Tadu, Karmiklander Puda, Union Petko Alana, while the Kanisam Union Air Partiscon, Alex and Chilalana, while the Bayapranta Purija Sevanga, Kendra Putam Pratan Jesunadi. Farm laws were introduced so that production, procurement and distribution of agricultural produce could be handed over to the corporates. Though the farmers struggle spearheaded by organizations like the All India Kisan Sabha and supported by organizations such as All India Agriculture Workers Union, forced the central government to repeal the farm laws, efforts are on to Introduce them in other forms. Vyavasa Rangal Lo Utpatini Pampinini Atlage Setaranani E Mood Rangal Nikuda Corporate Lakutara Dattam Jason the Kosam Mood Chattarani Kendra Bhutan Tisko Chindi All India Kisan Sabha Alage Mana All India Agriculture Workers Union Vyavasa Karmik Sangha Madhuryan Lo Megata Raitu Sangha Ranitni Kalupani Kendra Bhutta Meda Viparitana Uttidi, Tispochindi, Aneka Poradal Nirva Hichindi, Tanadwara, E. Kendra Bhutto, E. Chattalni, Veneti Tispals Nausa Hochindi. Agricultural workers and farmers are the backbone of this country. Ours is a country in which around 50 percentage of the population is dependent on agriculture for their livelihoods. Yet, we see that the perils of those who are working in this sector are increasing day by day. To get a real sense of the desperation that our agricultural sector is experiencing, it would suffice to look simply at the number of those who have abandoned agriculture and those who have committed suicide over the years as agriculture became unviable. Manayan Kutna Modi a mood chattalni veneki tiskuna and putnam. Kani, itar rupa loa chattalni tisko chen the koso modi pratan jesunadu. Manadesham lopala, ya by shata mandi prajanikum, Vyosa rangameta other padiwuntnar. Kani, e Vyosa rangani, nanatiki sanctuable and netes in the koso, Kendra both to answer to Navidana lu, doha than jesunai. Ante kadu, e mutum Vyosa rangamlo evrete unaro, walani, nityam. Atmatel Purikal Vedanga, and the Atmatel Cheskuna Vedanga, Avidana Rupakal Prachapar tonight. Within twenty five years since India took the devious turn to neoliberal reforms in nineteen ninety one, more than fifteen million main cultivators had left agriculture. If that is the case of proper farmers themselves, then it surely is possible to fathom the plight of our agricultural workers. Over 4 lakh farmers have committed suicide since 1995 at the rate of 1 every half an hour. According to statistics available since 2015, 
around 16000 farmers are putting an end to their lives every day these figures are enough to point to the absolute misery of farmers and agriculture workers in our country these suicides undoubtedly show the stark reality that agriculture in india is in absolute doldrums 1991 nunchi mana bharat deshamlo ee నూతన ఆర్థిక విధానాలు సరళీకృత ఆర్థిక విధానాలు అమలవుతూ వస్తున్నాయి ఈ విధానాలు అమలవుతున్నప్పటి నుంచి దాదాపుగా కోటిన్నర మంది ఎవరైతే భూమి కలిగి ఉన్నారో ప్రధాన రైతులుగా ఉన్నారో వాళ్ళు వ్యవసాయాన్ని వదిలిపెట్టేశారు భూమి ఉన్న వాళ్లే వ్యవసాయాన్ని వదిలిపెడితే వ్యవసాయ కార్మికుల సంగతి ఏంటి ఈ పరిస్థితి చాలా దిగ్భ్రాంతి కలిగిస్తూ ఉంది మనం ఒక లెక్కలు చూసుకున్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో నా తొంభై ఐదు నాటికి తొంభై ఐదు నుంచి నాలుగు లక్షల మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే అది రెండు వేల పదిహేను నాటికి రెట్టింపు అయ్యింది అంతేకాదు ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు ఒక లెక్క తీసినప్పుడు ప్రతిరోజు పదహారు వేల మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నట్టుగా మనకి గణాంకాలు చెప్తున్నాయి ఇవన్నీ చూస్తే మన భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం ఎంతటి దీన స్థితిలో ఉందో అర్థమవుతున్నది if it was the congress government that initiated neo liberal reforms the bjp led governments since then have been implementing such policies with greater vigor now we have a union government with a capitalist communal and authoritarian characters the current bjp led nda government is wrecking havoc in the lives of our farmers budgetary allocation for agriculture has been cut down year after year it has come down from 5% in 2019 20 to 3.4% in 2022-23 even in budgets that have been celebrated as farmer friendly the reality was that there was a massive cut in the funds allotted for agriculture పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఈ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది ఎవరు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం నుంచి పోయిన తర్వాత బీజేపీ తన అట్లాగే కొనసాగించింది అయితే కాంగ్రెస్ బీజేపీ కొనసాగిస్తున్నాయి ఇవి నడుస్తూనే ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వం ఏంటంటే మతోన్మాదాన్ని అది ఇంకా అదనంగా తెచ్చిపెట్టుకుంది అది మతోన్మాదాన్ని అట్లే పెట్టుబడిదారులు మొత్తం దాంట్లో కుమిగూడు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కలిసి మొత్తం ఈ విధానాలని రైతాంగం మీద దాడి చేస్తున్నారు రైతాంగం సంబంధించిన పరిస్థితి చూస్తే ముఖ్యంగా రైతులకు కేటాయించిన బడ్జెట్ కేటాయింపులని చూసినప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ఐదు శాతం పడిపోతే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు నాటికి మొత్తం బడ్జెట్ లో మూడు పాయింట్ నాలుగు శాతానికి పడిపోయింది అంటే ఐదు శాతం మొత్తం బడ్జెట్ లో ఐదు శాతం నుంచి మూడు పాయింట్ నాలుగు శాతానికి కోత విధించింది ఒకవైపు నేను రైతులకు ఫ్రెండ్లీ ప్రభుత్వాన్ని అని చెప్పుకుంటానే ఇంకోవైపు ఇది రైతుల బడ్జెట్ మీద వాళ్ళ హక్కుల మీద దాడి చేసే ప్రభుత్వంగా ఉంటున్నది నౌ లెట్ ఎస్ కమ్ టు పిఎం కిసాన్ స్కీమ్ అకార్డింగ్ టు ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్స్ ఆన్ డేటా ద నంబర్ ఆఫ్ బెనిఫిషరీస్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ లెవెన్ క్రోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ డూరింగ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇన్ ఫిబ్రవరి టూ థౌసండ్ నైన్టీ టు త్రీ త్రీ 87 lakh in its 11th installment in may june 2022 that is there has been a 67% drop in the pm kisan schemes beneficiaries in 3 years in telangana itself the number of beneficiaries has come down from 39 lakh 10000 in 2019 to 24 lakh 32000 in 2022 these figures clearly depict that the pm kisan scheme was just a naivash in the run up to the 2019 general elections mano ipudu pm kisan ani oka pratishthatmaka patakanni chuddam pradhana mantri tana pet project ante tana biddha laga danni mottham pracharam chesadu raithangaaniki idu oka varam annadu aa daani lekkalane chuddam manam రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం ఈ లెక్కలన్నింటిని చూసినప్పుడు 
మొట్టమొదటిగా ఈ స్కీమ్ ని ప్రకటించినప్పుడు ఈ స్కీమ్ కింద పదకొండు కోట్ల ఎనభై నాలుగు లక్షల మంది బెనిఫిషియర్లు ఉండే అంటే లబ్ధిదారులు ఉండే ఇది లెవెన్త్ ఇన్స్టాల్మెంట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి వచ్చేసరికి మొత్తం అరవై ఏడు శాతం పడిపోయి మూడు పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు అంటే మూడు కోట్ల ఎనభై ఏడు లక్షలకు పడిపోయింది పదకొండు కోట్ల ఎనభై నాలుగు లక్షల నుంచి మూడు కోట్ల ఎనభై ఏడు లక్షలకి లబ్ధిదారులు కోత విధించబడ్డారు ఇది జరిగింది తెలంగాణలో కూడా చూద్దాం తెలంగాణలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ముప్పై తొమ్మిది లక్షల పదివేల మంది లబ్ధిదారులు ఈ పథకం కింద ఉంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి అది ఇరవై నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేలకు పడిపోయింది దీని అర్థం ఏంటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ పథకాన్ని ప్రకటించారు ఇది కేవలం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల కోసం కంటి తుడుపు చర్యగా మాత్రమే ఈ పథకాన్ని నరేంద్ర మోడీ ప్రవేశపెట్టాడని అర్థమవుతోంది This public meeting is happening at a time when our country is being sold to the interests of capitalists and imperialists. The interests of the capitalists and the imperialists are ser seriously detrimental to the interests of our farmers and agriculture workers. Under the present regime, more than ever before, our PSUs are being privatized, labor is being contractualized. and undue benefits are being given to the corporates even railways roads ports airports and defense services are being privatized under the guise of the national monetization pipeline all major assets of the country are being sold off or leased out kammam patanam lo ee bahiranga sabha jarige natiki ee deshaniki evaithe prayojanaatmakanga unnayo వాటన్నిటిని కూడా పెట్టుబడిదారులకు అలాగే సామ్రాజ్యవాదులకు ఈ ప్రభుత్వం తాకట్టు పెడుతూ వస్తున్నది వాటిని అమ్మేస్తూ వస్తున్నది వాటి కోసం వాటి ప్రయోజనాల కోసం వాటిని సంతృప్తి పరిచేందు కోసం రైతుల మీద కార్మికుల మీద మున్నెన్నడూ లేనంత విధంగా అది దాడులు చేస్తున్నది ఈ ప్రభుత్వ రంగాలని అమ్మడంతో పాటు వర్కర్లని ముఖ్యంగా పర్మినెంట్ వర్కర్లని లేకుండా కాంట్రాక్ట్ వర్కర్ల పేరిట మొత్తం కాంట్రాక్చులేషన్ తీసుకొచ్చేందుకు కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నది వర్కర్లకు వచ్చే హక్కులని వాటికి వచ్చే వారికి వచ్చే లబ్ధిని మొత్తం కూడా కోత విధించి కార్పొరేట్లకి పరం చేస్తున్నది రైల్వేలు చూసుకున్నా రోడ్లు చూసుకున్నా పోర్టులు చూసుకున్నా ఎయిర్పోర్టులు చూసుకున్నా రక్షణ రంగం చూసుకున్నా ప్రతి రంగాన్ని గుండుగుత్తగా అమ్మేస్తున్నది లేకపోతే ప్రైవేటీకరించేస్తున్నది మొత్తం నేషనల్ మానిటేషన్ పైప్ లైన్ అనే పేరిట అంటే జాతీయ నగదీకరణ పథకం అనే పేరిట ప్రదేశానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన ఆస్తులన్నింటినీ కూడా అయితే అమ్మేస్తున్నది లేకపోతే లీజుకి ఇచ్చేస్తున్నది డెస్పైట్ కంప్లీటింగ్ సెవెన్ అండ్ ఏ హాఫ్ డీకేట్స్ ఎస్ ఎన్ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీ వీ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఏబుల్ టు ఇరాడికేట్ పోవర్టీ సోల్వ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఎండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎట్ ద Union government is withdrawing from all welfare measures and schemes. They are also asking the state governments to do the same. To them, welfare is a freebie. But to us, welfare is the people's right. That is the difference in approach. In the Indian context right now, what is required is to oppose neoliberalism that considers people's rights as freebies and communism that takes people attention away from the burning issues that they face in their day to day lives bharat deshaniki swatantram vachi 7 nara dashabdalu ante 75 enlu avutundi ee 75 enlu avutunna mana bharat desham ati mukhyamaina samasyalni inka edurkuntunnadi andulo paushtik aahara lopam ante tindi leni leka podam ane oka jabbu ni mana desham edurkuntundi నిరుద్యోగం ఇంకోవైపు గట్టిగా పెద్దగానే ఉంది ఇంకోవైపు ఈ నిరుద్యోగాన్ని అట్లే పౌష్టికార లోపాన్ని రూపుమాపకుండా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ మొత్తాన్ని సంక్షేమ పథకాలు మొత్తాన్ని కూడా ఒక ఒకదాని వెనుక ఒకటి కోత విధించుకుంటూ వస్తున్నది ప్రభుత్వం ఏమంటుందంటే ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా ముఖ్యంగా పేదలకు ఇచ్చే సంక్షేమ పథకాలన్నింటినీ కూడా ఉచితాలు అని సంబోధిస్తుంది కానీ మనమేమంటున్నామంటే ఇవి ఉచితాలు ఉచితాలుగా కావు ఇవి పేదల హక్కులు అని మనం చెప్తున్నాం ఇదే మనకి కార్పొరేట్లకి తేడా 
ఇదే మనకి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి తేడా ఈ తేడాతోనే మనందరం ఇప్పుడు ఇంకొక కర్తవ్యాన్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేంటంటే మొత్తం నూతన ఆర్థిక విధానాలు నయా సరళీకృత ఆర్థిక విధానాలతో ఈ ప్రభుత్వం అట్లాగే మతోన్మాదాన్ని జోడించి ఏదైతే మనం మీకు దాడి చేస్తూ వస్తున్నదో వాళ్ళు మన సంక్షేమ పథకాలను దెబ్బతీస్తున్నారో వాటికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలను చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఫోర్ దాట్ యు నీడ్ ఎన్ ఐడియాలజీ దట్ హ్యాస్ ఎ సౌండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ బోత్ కమ్యూనిజం అండ్ నియో లిబరలిజం అండ్ ఎ పొలిటికల్ పార్టీ దట్ ఫంక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐడియాలజీ దట్ ఈస్ వేర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ సచ్ ఎస్ సిపిఐఎం and organizations such as aaw become relevant we not only have a political program to resist communism but also have an economic program that can present an alternative to neoliberalism that is the alternative being pursued by the cpim led ldf government in kerala mano ee nda prabhutvam anusaristhunna matonmada నయా సరళీకృత ఆర్థిక విధానాన్ని వ్యతిరేకించాలంటే ఒక బలమైన సిద్ధాంతం కలిగిన ఒక శక్తి మనకు ఉండాలి అలాంటి శక్తి ఈ రోజు భారతదేశంలో ఏది అది సిపిఐఎం మాత్రమే అట్లాగే ఆ సిపిఐఎం తో పాటు అడుగులు అడిగేస్తూ వస్తున్న వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం కూడా ఈ రోజు అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నది ఇవి ఈ సిద్ధాంతంతో మనం మతోన్మాదాన్ని అట్లే నూతన ఆర్థిక విధానాలు అమలు చేస్తున్న నయా సరళిక తరధాలు అమలు చేస్తున్న ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరించగలం మనం అట్లాంటి ఉదాహరణని ఎల్డిఎఫ్ లెఫ్ట్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ ప్రభుత్వం నడుపుతున్న కేరళలో మనం అలాంటి ఉదాహరణ మనం చూడొచ్చు లైక్ తెలంగాణ కేరళ హెస్ ఆల్సో బీన్ ఏ హాట్ బెడ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ వర్కర్స్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ మూమెంట్స్ ఇన్ కేరళ ద రిఫర్మేషన్ మూమెంట్ హెడ్స్ struggled against social inequality and to secure education even for the backward sections of the society the communist party intertwined the social content of that movement with the struggles for the economic liberation of the people telangana lo lage kerala lo kuda mukhyanga vyavsaya karmikulaku sambandhinchi atle purogami shaktulaku sambandhinchina aneka pedda ettana porataalu జరిగిన చరిత్ర ఉంది అయితే మేము అక్కడ చేసింది ఏంటంటే ఈ పోరాటాలకి ముఖ్యంగా ఆర్థిక పోరాటాలకి సామాజిక ఇనీక్వాలిటీ అసమానతల్ని సామాజిక అసమానతల్ని అట్లే విద్యకు సంబంధించిన అంశాలని వెనుకబడిన తరగతులకు సంబంధించి విద్య సంస్కృతికి సంబంధించిన అంశాలని ఆ పోరాటాలకు జత చేసాం ఇట్లా జత చేయడం ద్వారా ఆ ఆ ఉద్యమాలు చాలా గట్టిగా నిర్వహించబడి అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించాయి issues such as class exploitation wage inequality and working conditions were taken up by the party this created a situation in which exploitation is far lesser in kerala as compared to other places in the country and once the communist party came to power in kerala in 1957 specific interventions were made to alter the feudal land relations and improve the living conditions of the people ever since progressive governments in kerala have sought to implement welfare measures ensure literacy improve public education provide quality public health services enable decentralization by strengthening local self governments and so on i am not going into the details as i am sure you are aware of it ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు కేవలం ఆర్థిక అంశాల చుట్టూతే కాకుండా సామాజిక అసమానతలకు సంబంధించిన అంశాలను కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ జత చేసి అనేక పోరాటాలని అక్కడ చేసింది ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఫ్యూడల్ ల్యాండ్ రిలేషన్స్ అంటే భూస్వామ్య సంబంధాలని భూ సంబంధాలని అది దెబ్బతీసింది మొత్తం పేద ప్రజలందరూ కూడా భూమిని పంచిపెట్టింది అప్పటి నుంచి సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేయడంతో పాటు అక్షరాస్యత ఈ రోజు భారతదేశంలోనే అత్యధిక అక్షరాస్యత ఉన్న రాష్ట్రం ఏది అది కేరళ అట్లాగే మొత్తం ప్రభుత్వ వైద్యాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేసింది ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేకం ఉంటాయి అయితే వీటన్ని గురించి మీకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను వాటి గురించి చెప్పబోవట్లేదు ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ద ఎల్డిఎఫ్ కేమ్ టు పవర్ వన్స్ అగైన్ ఇన్ కేరళ వెన్ నియో లిబరల్ పాలసీస్ వేర్ 
spiking up inequalities across the country. Our focus was on protecting the public sector, on strengthening social welfare, on improving the public health and public education systems, and on developing infrastructure so as to benefit all sectors including agriculture and industry. Over the last six and a half years, we are seeing that the people's alternative pursued by the LDF government in Kerala is bearing fruit. Bharat Desha Mantha Takuda, E Naya Sarli Kruta Ardika Vedana Levetunayo, Avamalo Tunapudu, Mutam Prajalami, the Vipritu and a Bharal Perigi, Asamanathal Perigi Potunte, Kerala Lo Adikara Lokochina, LD of Prabutum, Kuni Mukhama and a Karakramali Chepatindi, Vadanit Nuguda Midustik East Kostunan, Andula Mukhamaindi, Sanchema Patakalu, Atlage, Prabhu Praja Vaityam, Prabhutta Vidya, Yeni Vyavastal Nipuda, Abhirti Chesindi, Ante Kadu, Anna Rangalaku, Upega Pade Vidanga, Maulika Vastulni, Abhirti Chesindi, Industries Ni, Ante Parishamalani, Vyavasa Rangani, Abhirti Chesindi Kausramena, Anni Cheril no Chepatindi, Aruna Renduka Chepatunai, Karakramalani Puda, E. Roju, Falita Niche, Dashiku Cherkunai. Kerala is the first in the attainment of the Sustainable Development Goals as per the United Nations and the Nidhi Ayog. We have been repeatedly adjudged as the best governed and least corrupt state by the Public Affairs Index. As per the National Crime Records Bureau, we are the only state in the country with no communal incidents during this period. We have the best school education, the best public health facilities, the best law and order, the least infant and maternal mortalities, and so on. We are the best tourist destination, we have the best startup ecosystem, and we are differently able to friendly. Managurinchi manan jappu kunte, adi goppa otadi. Manan goppa jappu nate otadi. Kani managurinchi, aneka samsalu, mukhyanga kendra bauta samsalu, antarete samsal jappte, apuru vaati koda, Oka Adikari Adikari Kanga Manaki Kalamund Kanabartadi. Atlant Amshalaman Zudam, Mukhenga, Antarati Samsalu, United Nations, Aikiraj Samiti, Oka Vishani Prakatin Chindi, Adentante, Sustainable Development Goals, Sustir Aburuti, Sadin Chinadantlo, Kerala, number one stanam Natra Minchinan Jepindi. We are taking over Aite, Oka Aikira Samita Kadu. India Prabutome Betina Nithia Yokoda, Kerala number one and Jepindi Mutaniki, Mutam Bharat Deshamlo, Atyanta Aviniti Rasta Lokovaipu, Ricard Lericard Botunte, Aviniti Rahita Rastanga, Kerala Ricard Lokekindi Ante Kadu National Crime Records Bureau, Idigoda Kendra Putantan Untari, E. E. Nivetika Prakaran Koda. Matam Desham Lo, Maton Mada Kotlatu Baga, Perutuna, East Tulo Koda, Kerala Lo, Maton Mada Garshan Lu, Atakora Namodan in Jepindi. So E. Patulo Suskunapuru, Pratirangam Lo Koda, Kerala, Oka Alputaman Vijal and Sajin Spun to Ostondi, Mukyanga, Shishu Hatyalu, Shishu Marnala Samaninchi, Vitalo Koda, Kerala Lo Dada Pusuna Saiki Cherindi, Kerala present to Matam Desham Lone. Adputama in a tourist to Prantam Gaonadi, Atlake Yavarete, Kotaka Parishaman Bertaro, Walander Guda, Okamanchi Vata or Nikalpinche, Prantam Ga Kerala, Marindi, E. Vishalni, Meander Munduku, this post to none. We are taking over central PSUs in the state, being sold by the union and making them profitable. Among all the public service commissions in the country, Kerala's PSE has issued the most advice memos, around 2 lakhs. And the government of Kerala has created the most ports, around 30,000 in this period. We have revised wages in almost all sectors. According to the most recent RBA report, Kerala's daily wages are the highest in the country. At rupees 1,600 per beneficiary, our welfare pension rates are the highest in the country and it benefits more than 55 lakh people. We have provided housing to more than 3 lakh families over the last six and a half years.
మనం ఒకవైపు చూస్తున్నాం కేంద్రంలో ఉన్న మోడీ సర్కారు మొత్తం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు నమ్మేస్తుంటే నువ్వు అమ్మే కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్ని కూడా మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కొంటది మేం కొంటాం అనే వాటిని కొన్న పరిస్థితి మనం కేరళలో చూస్తాం మొత్తానికి మా ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటిదాకా ప్రతి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ చాలా అద్భుతంగా నడుస్తున్నది అంతేకాదు దాదాపుగా ముప్పై వేల కొత్త పోస్టులను క్రియేట్ చేసి మనం భర్తీ కూడా చేయడం జరిగింది అంతేకాదు ఆర్బిఐ ఈ మధ్యలో ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఆ రిపోర్టు ప్రకారం ఏంటంటే ఈ భారతదేశం మొత్తం మీద కూడా కష్టజీవి ముఖ్యంగా పేదలు అత్యధికంగా రోజువారీ కూలి సాధిస్తున్న రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే కేరళ మాత్రమే అని ప్రకటించింది అక్కడ రోజువారీ కూలి ప్రజెంట్ పదహారు వందలుగా ఉన్నదని ఆర్బిఐ అంచనా వేసింది అట్లాగే అక్కడ పెన్షన్ రేటు చూసినా దేశంలోనే అత్యధికంగా ఉంది యాభై ఐదు లక్షల మంది దాంతో లబ్ధి పొందుతున్నారు అంతేకాదు ఈ ఆరున్నర ఏళ్లలోనే మూడు లక్షల ఇండ్లు కట్టడము ఇవ్వడం కూడా జరిగిపోయింది డిస్పైట్ ద లిమిట్ ఇంపోజ్ బై ద యూనియన్ ప్రాజెక్ట్స్ వర్త్ మోర్ దాన్ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్ హ్యావ్ బీన్ టేకన్ అప్ త్రూ ద కేరళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ బోర్డ్ కిఫ్బి all these are ample proof of how the alternative championed by the ldf is ensuring development and welfare alongside resisting both communalism and neoliberalism kendra prabhutvam oka vaipu rashtrala sambandhi budget la meeda vipritana daadi chestunnadi atlaage kerala meeda kuda daadi chestundi ee oka vaipu ee daadi ni edurkuntone inko vaipu కేరళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాండ్ అనే పేరిట ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లను సమకూర్చుకొని కేరళని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించేందు కోసం కేరళ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తున్నది ఒకవైపు మతోన్మాదాన్ని అట్లాగే సమాఖ్య వ్యవస్థ మీద దాడిని ఎదుర్కొంటూనే ఒక ప్రత్యామ్నాయ ఆర్థిక నమూనాన్ని ఈ దేశం ముందు కేరళ ఉంచగలుగుతున్నది కేరళ ఈస్ అచీవింగ్ ఆల్ దిస్ డెస్పైట్ ద సివియర్ నెగ్లెక్ట్ ఫేస్డ్ బై ద స్టేట్ even when it comes to dispersing our constitutional share in the country's resources and with regard to our borrowings the union government is having dual standards i had already mentioned how even the office of governor is being politically misused against state governments that are opposed to the bjp rss campaign all these are clear violations of the federal principles enshrined in our constitution it is not just the bjp that is curtailing the state's rights in fact it was the congress that initiated this tendency of the union government meddling into the state's affairs samakya vasana daadi mottham desham anta jarugutundi andulo bhaganga kerala meeda inka serious ga jarugutunnadi nenu intaku mundhe cheppanu governor la roopamlo మొత్తం శాసన వ్యవస్థలో కూడా జోక్యం చేసుకోవడం అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నది ఈ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ ఎజెండాని గవర్నర్ ద్వారా అమలు చేసేందుకోసం అదొక సీరియస్ ప్రయత్నం చేస్తున్నది సమాఖ్య వ్యవస్థ మీద దాడి అనేది బీజేపీ ఒకటే కొత్తగా చేస్తుంది ఏం కాదు వాస్తవానికి ఇంతకంటే ముందే కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ఇలాంటి సంస్కృతికి ఆజ్యం పోసింది దాని నుంచి ఇప్పుడు ఇది కొనసాగుతున్నది that glorious tradition of conducting struggles to safeguard our country and its people the historic struggles struggles of telangana punna pravailar and thebaga are all in our minds if you look at the recent past in tamil nadu we have fought to ensure that dalits have the right to use public roads in karnataka we have fought against the inhuman practice of madesana which forced the dalits to roll over food waste cpim anedi bharat deshamlo ippada daaka bharat desha prajala hakkula kosam vaala shreyasu kosam ati pedda ettuna poratal chesi charitra manam chusnam mana telangana gadda meeda atlanti poratal jariginayi atne punna pravayalo jariginayi tebagalo jariginayi ee poratalane kuda prajala samasyalni munduku teesukaravadam vaadi agenda cheyadam వాళ్ళ హక్కుల్ని సాధించడం కోసం జరిగిన పోరాటాలు మనం చూడవచ్చు అంతేకాదు లేటెస్ట్ గా తమిళనాడులో దళితులు రోడ్లు వాడకుండా ఉండే ఒక పద్ధతి ఉన్నది దాని మీద కూడా సిపిఎం పోరాడింది 
कर्नाटक मड़े स्ना अंत ये मन तीन पड़ेमो एंगिल अन्न उदो एंगिल अन्न पड़ेस्ो आ दाने मीद वील बुर्चे संस्कृत संस्कृति की व्यतिरेक सीपीआई इन यूपी मुसफर नगर इट वाज द लेफ्ट पार्टी दट बिल्ट होम फॉर द विक्टीम आफ कम्यूनल रईट इन ओडिशा कन्हामल इट वाज द सीपीएम दट ओपन अट्स पार्टी आफीस फॉर द क्रिस्टन हू लॉस्ट दर् प्लेस आफ वर्शिप ऑन द कम्यूनल रईट इन द कम्यूनल रईट ई हेड आलरेडी स्टेटेड दट इन केरला विच ईज गवर्ड बै द एल एफ there has not been even a single instance of communal violence over the last 6 and 6 and a half years yogi adityanand palisuna uttar pradesh manam chustunnam akkada matonmada kotla dubritham jarugutunnayi akkada muzaffar nagar lo ee matonmada kotla dallo evaraithe illu kolpoyirro vallaku illu kattiche pani ni cpm chesindi vallaku illu sadhinche varaki vallemba nilabaddadi ante kaadu odisha lo orissa loni kangamal lo kuda mottham christian lani वाल प्रार्थना स्थला सीपीएम आफीसल्लो वारी आश्रय अच्छे इदंत देशमंत जो मन सीपीएम ऐ अधिकार केरला एम जी आर नर एंडल मतोन्म शक्त घर्षण रेपे भयपड़पोनाई असल अपटे मतोन्म को नमोदे चुस्को लेकिनी we have lead struggles for land in mudigonda in the recent past and just over a 100 kilometers from here in jakalodi we are currently leading the struggles of tens of thousands for land and housing despite police excesses we have not backed down when 4000 huts were destroyed by the administration we retreated our commitment to the people and the struggle by building 10000 huts intak munde cheppinattu ee telangana gadda kuda poratala gadda ee sthalaniki kevalam oka 100 km duramlo modigonda ane prantham undi aa modigonda lo jarina veerochita poratam manandarki telusu alage ee roju illa sthalala kosam mottam rashtra vyaptanga pedda etuna poratam jarugutunnayi mukhyanga varangal jilla loni jakkaloddi lo अलागे हनमको जिला गुड़सल पड़ जो अगर वेला मंदिर प्रजु गुड़सको तम इथल हकल कोसम आड़ पोराटे आल्लूटे वगल बेटे बुलडोजर तो नूके काल बेटे मल्ली चक् वन इनको मरीम दिपक अलबड़ी गुड़सलो निवास स्थिति मन चूस्त इपड़ी पद वेल गुड़सल कांग्रेस कॉल्स इट से प्रिंसीपल ओपोजिशन बट दे आर् अनेबल टू पुटअप ए पोलिटिकल फैट टू दीजेपी इन फैक्ट द कांग्रेस ईज फंक्षनिंग एस ए रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर द बीजेपी ओनली द लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक पार्टी कैन फैट टू दीजेपी आर एस एस कंबई एफेक्टिवली for that it is important to strengthen the cpim organizationally and electorally that is precisely what the people of telangana are yearning for now the people of kamam can show the way forward to the people of telangana ee deshamlo pratipaksham evarayya ante meme ani congress antandi kani congress e roju kuda nijamaina pratipaksham ga ledu pai pechu अभी बीजेपी की रिक्रूट एजेंसी का पे बीजेपी लगी तन क्याडर पंपस्तू उ वामपक्ष मुख्य सीपीएम प्रतिपक्ष देश कंदमे अंदर विज्ञप्ति चेस्ना सीपीएम मी वे एन कटे शासन सब दिन बोलोपेत अवसर उ दाक दारी चूप्चा अवसर उ मुख्य इकड़ उ खम प्रजल मीद अला गुरतर बाध्यता नीजे वी शुड बी एबल टू एंश्यूर् दीजेपी आर एस एस कंपनी स्टापड इन इट्स ट्राक्स वी शुड कम टूगेदर् 
to defeat the politics of hatred and violence. We should strive so that the contribution of our laborers, farmers and agricultural workers in building this nation is recognized and they are assured of a decent income. I hope that this public meeting will be a milestone in that regard. Manam, e BJP RSS yoka tovani addu kovali, vatni addu kogalam, a dammu dairyam, mana CPM shenla kundanin namutun nanu. Kachitanga, e Bharat desham lo, adi edete dhukudu ga bothu nado, dan addu kogalala capacity, a CPM ki matra me onna di, mukhyanga, himsani, alage, mata mata asana ni, edete di penjutu osthu nado, dani ni mana vitrekin chali, Karmikula, Shramikula, Raitanga, Hakula Koso, Manam Pora Dali, Atlanti, Pora Dalaki, E. Kamam Sabha, Oka, Nandi Autan de Pesi, Nen Ashistunanu. This has been, this has historically been a stronghold of the CPIM in Telangana. The CPIM here has always stood by the people. The days ahead of us will be filled with the struggles. Assembly elections are to be held next year and the Lok Sabha election in 2024 is important as far as the whole country is concerned, especially for the secular and democratic forces who are committed to ensure that the Democratic Republic of India and its constitution is preserved. Mottam Bharat Desham Lone, Communist Party Mokinga CPM Balanga on Rasta Lo Telangana Gurokati. CPIM Epudu Prasalvai Penelabadadi Poradal Chestu Ostunadi Ipudu Manandara Mundu Oka Petta Karta Munadi Rendevel Ranalo Enical Rabotunai Motam Desha Manta than Web Sustunadi Mukyanga Secular Shetulu, Logica Shetulu, Purogami Shetranikuda, CPM Web Sustu Unai Andukosame Motam Barat Deshani, than Rajanga Sabahani Atlage, than Ganatantra Sabahani Comrades, I conclude by extending revolutionary greetings to the third Telangana State Conference of the All India Agricultural Workers Union and declaring this huge rally inaugurated. Comrades, in Sandarbanga, na vipra vagrandal teliyastu nano. Mood of Telangana Rastra, Vyosa Karmika, Sangam, Mahasabalni, Mahasabalu, Sandarbanga Jena Petta Rally, E. Param Bosavani, E. Sandarbanga Jerputnaman Telish and Santoshistunano, Mi Enderikuda Marosari, Viplo Abrana Telestu, Mugistunan.